அஸ்லாமலைக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸெல்லில் ரிப்பனில் வந்து எப்படி ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்ங்கிற ஒரு கமெண்டை ஆட் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஒரு ரிப்பனை வந்து ஆட் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹோம் இருக்குது இன்செட் இருக்குது அதே மாதிரி பேஜ் லேஅவுட்டு ஃபார்முலா இந்த மாதிரி பல ரிப்பன் இருக்குது இதில் வந்து டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் அதாவது ஃபார்முங்கிற ஒரு ரிப்பன் இல்லை ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒரு நபர் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை என்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடில நான் ஒரு நீங்கள் நடத்துனதை வந்து நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் என்னால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க முடில நான் எவ்வளோ தேடி பார்த்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க அந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த ரிப்பனில் வந்து எனேபிள் பண்ணுறது இந்த மெனுவில் வந்து எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்ப்போம் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்முங்கிற ஒரு ஃபார்மை வந்து எப்படி கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது இந்த மெனுவில் அதாவது ரிப்பனில் வந்து இல்லாத கமெண்டு சப்போஸ் கமெண்டு இல்லைன்னா நம்ம எங்கே போய் தேடுறோம்னா இந்த ஃபைல் இருக்குது பாருங்க அதாவது இந்த ஃபைல் மெனுவை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஆப்ஷன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதாவது மெனுவில் இல்லாத ரிப்பனில் இல்லாத கமெண்டு நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ திடீர்னு பார்க்குறீங்க ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போது ஒரு யாரோ எடுக்கிறாங்க ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அதை பார்த்து நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லை புரியல ஓகேங்களா அதை பார்த்து முடிச்சுட்டீங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பா பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க பட் உங்களால் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அந்த கமெண்ட் அந்த ரிப்பன் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன செய்கிறீங்க நேராக போய் இந்த ஃபைலில் போய் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபைல் மெனுவில் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்துடும் எக்ஸல் ஆப்ஷன்ஸு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்துடும் இதில் இந்த இருக்குது பாருங்கள் கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று இருக்குது கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் அதை போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது மேலே பாருங்கள் இந்த இருக்குது பாருங்கள் மேலே சூஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இருக்கும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் சூஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்த இருக்குது பாருங்கள் சூஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த பக்கத்தில் டாட் இருக்குது பாருங்கள் டாட் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் சில ஆப்ஷன்லாம் வரும் என்ன வரும்னா கமெண்ட்ஸ் நாட் இன் த ரிப்பன் அதாவது ரிப்பனில் இல்லாத கமெண்ட் அதாவது மேலே அந்த அந்த அதாவது எக்ஸலில் வந்து டைட்டிலில் மேலே வந்து ஃபைல் ஹோம் இதே மாதிரி உள்ள கமெண்ட் அதாவது ரிப்பனில் சே இல்லாத ரிப்பன் நம்ம இங்கே போய் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள் கமெண்ட்ஸ் நாட் இன் த ரிப்பன் அதை போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே இங்கே வந்து எல்லா கமெண்டுமே வந்துடும் அதாவது எதில் ரிப்பனில் இல்லாத கமெண்ட் எல்லாமே இவ்வளோ கமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஏகப்பட்ட கமெண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கேருந்து போய் தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இதில் வந்து ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு தேடுங்க இப்போ நான் ஃபார்மை பற்றி தான் உங்களுக்கு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் அது பேர் ஃபா ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மை எங்கே போய் எடுக்கிறது ஃபார்ம் அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அதில் ஃபார்முங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் ஓகே இந்த வந்துருச்சு ஃபார்ம் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்முங்கிற ஆப்ஷன் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன இருக்கோம் எடுத்திருக்கோம் கமெண்ட்ஸு நாட் இன் த ரிப்பனை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள கமெண்ட் எல்லாம் கமெண்டை காட்டுது அதில் எந்த கமெண்ட்ஸ்னால் நமக்கு வேணுங்கிறது ஃபார்முங்கிற ஒரு கமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மெனுவில் உள்ளது இங்கே பாருங்கள் ஹோம் இருக்குது இன்செட் இருக்குது பேஜ் லேவுட் இருக்குது ஃபார்முலா எல்லாம் இங்கே உள்ளதெல்லாம் இங்கே காட்டுது அப்போ இங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு டேப் ஒன்று நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இருக்குது பாருங்கள் நியூ டேப்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த நியூ டேப் கொடுத்துருங்க நியூ டேப் கொடுத்துனா இந்த மாதிரி வந்துடும் இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன செய்கிறீங்க இந்த ஃபார்மை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்மை போய் கிளிக் பண்ணுங்க ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே என்ன செய்யும் இந்த ஃபார்மு போய் அந்த நியூ டேபிளில் போய் உட்காந்துக்கும் இப்போ நியூ டேப் உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ அந்த நியூ குரூப்புன்னு பார்த்தீங்களா இதுக்கு நம்ம பேர் மாற்றிக்கலாம் அப்போ நியூ குரூப் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீநேம் பண்ணிங்க இந்த ரூபாய் ரீநேம் ரீநேம்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துருக்கீங்க கர்சர் அங்கே போய் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்னு என்ட்ரி பண்ணிங்க டேட்டா என்ட்ரி என்ட்ரி ஃபார்ம் ஃபார்ம்னு கொடுத்து ஓகே பண்ணிங்க கீழே அந்த ஓகே பட்டன் இருக்கு ஓகே பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் வந்துருச்சிங்களா வந்துச்சு பாருங்க டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் வந்துச்சு அதே மாதிரி மேலே உள்ளதையும் மாற்றிக்காது மேலே உங்களுக்கு பாருங்கள் மேலே என்ன இருக்குது நியூ குரூப
இந்த மருதன சீனு நம்ம ரிப்பன்ல இல்லாத கமாண்டை நீங்க போய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ லாஸ்ட்ல வந்து டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்முங்க வந்துருச்சு இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள ஃபார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் பாருங்க ஓகேங்களா இந்த மருதன சீனு நம்ம ரிப்பன்ல இல்லாத கமாண்டை நீங்க எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் செலுத்தான் திடீர்னு ஒரு புது கமாண்ட் இருக்கு நம்ம ரிப்பன்ல போய் தேடி பார்க்குறீங்க கிடைக்கலன்னா நீங்க ஃபைல்ல போய் ஆப்ஷன்லேருந்து போய் எடுத்தீங்க சரிங்க இப்போ சில பேர் இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க இப்போ இதோட தான் விட்டுடலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தது தான் எப்படி வந்து ஆக்ட் பண்ணுறது இப்போ சில பேர் இந்த புதுசாக பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்ன கேட்பாங்க இது என்னோட யூசேஜ் என்னென்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த யூசேஜ் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்று கிரியே அதாவது ஒரு ஒரு அட்ரஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு நேமு அட்ரஸ்ஸு ஏஜி அதே மாதிரி செக்ஸு இந்த நாலு ஃபீல்டை வச்சு ஒரு என்ட்ரி போடுறோம் டேட்டா என்ட்ரி போடுறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் நேம் கொடுத்துங்க இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு நேம்னு கொடுத்துங்க அடுத்த டேபிளில் வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துங்க அடுத்த டேபிளில் வந்து ஏஜி கொடுத்துங்க அடுத்த டேபிள் செக்ஷன் கொடுத்துங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு ஹெட்டிங்கு அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோமில் போய் போல்டு கொடுத்துங்க அதே மாதிரி ஹோமில் போய் சென்டர் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துங்க இது கொடுத்து முடிச்சுட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் இதை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ரைட் சைடில் வந்துடும் சைடில் வந்துடும் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வந்துடும் அந்த ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ண என்ட்ரி பண்ண இங்கே போய் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்முங்கிறது ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இந்த இதை வந்து இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிவிட்டு நேராக இன்சர்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் மெனுவில் வந்து இன்சர்ட்டை கிளிக் பண்ணி அந்த டேபிள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டேபிள் இந்த டேபிள் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது என்ன இது வந்து ஹெட்டிங்கானு கேட்குது இந்த நேமு அட்ரஸ்ஸு ஏஜு செக்ஸ்லாம் வந்து ஹெட்டிங்கானு கேட்குது ஹெட்டிங் தான் அப்போ மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துங்க இந்த இதை சூஸ் பண்ணிங்க மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர்ஸ் கொடுத்து வந்து டிக் பண்ணிங்க டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே மட்டும் கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சூஸ் ஆகிடும் இப்போ போய் இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது மெனுவில் உள்ள டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்மை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ண என்ட்ரி பண்ண இங்கே போய் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ நேம் படிங்க நேமு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சுரேஷ் கொடுத்துட்டு அட்ரஸ் எதோ சம்திங் அடிக்கிறேன் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டேன் ஏஜ் அடிக்கிறேன் அவங்களுடைய ஏஜ் அடிக்கிறேன் அதே மாதிரி மேல் அவங்களுடைய செக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரி தட்டுறேன் இங்கே வந்து விழுந்துருச்சு இப்போ அடுத்த பேர் அடிக்கிறேன் அதே மாதிரி மாலா அவங்களுடைய அட்ரஸ் சம்திங் எதோ அடிக்கிறேன் ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய இது ஃபீமேல் ஃபீமேல் கொடுத்துட்டேன் ஜஸ்ட் என்ட்ரி கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி வந்து முகம்பட் அட்ரஸ் அடிச்சிட்டேன் அவங்களுடைய ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேல்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரி தட்டேஜ் இப்போ மூணு ரிக்கார்டு என்ட்ரி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மில் நம்ம என்ட்ரி பண்ண என்ட்ரி பண்ண இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சரிங்க இதில் பாருங்கள் இப்போ நியூனா புதுசாக ஒரு ரிக்கார்டு ஆட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது அடுத்த இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபைண்டு ப்ரீவ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைண்டு ப்ரீவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரிக்கார்டு இங்கே டைப் பண்ண ரிக்கார்டை வந்து இங்கே ப்ரீவ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆயிரம் ரிக்கார்டு இருக்குன்னா ஆயிரம் ரிக்கார்டு இங்கே ப்ரீவ் பண்ணி பார்க்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவ் பண்ணி பார்த்துட்டே வரலாம் ஃபைண்டு ப்ரீவுன்னு என்னது இப்போ இங்கே என்ன இருக்கோ இது முன்னாடி உள்ள ரிக்கார்டு ஃபைன் பண்ணி பார்த்துட்டே வரலாம் ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ரிக்கார்டாக ஃபைன் பண்ணிட்டே வரலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் குளோ க்ளோஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மை விட்டு வெளியாக வருது க்ரிட்டேரியன் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நூறு ரிக்கார்டு என்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்க நினைக்கு முப்பது ஏஜுக்கு மேலே உள்ளவங்க மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களை மட்டும் பார்க்கணும் அந்த மாதிரினா அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏஜில் போய் அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் கொடுத்துங்க இது பற்றி கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் சொல்லுவாங்க கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கேன் முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே உள்ளவங்களை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எத்தனை பேர் வரோம் ரெண்டு பேர்